Uh, I sincerely hope that everyone is very okay from COVID-19. I'm sure someday we will see that we are free from the coronavirus. Uh, today in, in this class, I'm going to talk about the excitations and propagations and deflections of digital waves along a transmission line. Up to the previous class, I was talking about the basics and properties of transmission line, including the impedance and phase velocity. Now I'm going to move a little bit into the actual propagation. So today I will start with the excitation. Let's assume that I have a digital switch. It has a, a transition from zero volt to one volt at a certain, with a certain rising time. I'm, I'm assuming that rising time is extremely small, a very, very fast digital signal. So it may have very high frequency component. Because of that, we have to apply the transmission line theory. At the same time, I'm assuming that we have source impedance. Usually the source impedance is determined by the size of transistors. Sometimes we are adding a resistance in series with these transistors. Um, in actual transmission line or high-speed IO circuit design, we have to control transmission line impedance as well as the source impedance. As I mentioned just previously, we can control the, the source impedance uh, by changing the size of uh, transistors. In CMOS IO drivers case, this could be NMOS transistor size or PMOS transistor size. Let's assume that we suddenly uh, have switching and by having that switch, we have transition from zero to oh, voltage Vs at a very fast rising time, then wave voltage V in will be generated and will start to propagate along the transmission line. Here, the important things I would like to emphasize at this moment is this equation. The wave actually propagating along the transmission line, the amplitude of this voltage has source voltage and this relationship, zero uh, transmission line impedance divided by source impedance plus transmission line impedance. When this wave is generated at this uh, starting point of transmission line, this wave just feel the characteristic impedance G0. So the amount of voltage amplitude is determined by the impedance uh, divide between source impedance and zero impedance. At this instant, uh, at this instant, they, this Ohm's law of voltage divide between GS and G0. So this wave only feel like, oh, this is, this is the, or some media or transmission line who has characteristic impedance G0. So the amplitude of this wave is determined by this equation. That means is that by the relationship, it has three elements. One first one is source voltage amplitude. And second one is the transmission line impedance. And third element is source impedance. Usually, when you are designing your uh, system, this source voltage and transmission line impedance is already determined. That means by controlling the GS source impedance, you may have different amplitude of the voltage wave. One example is that if source impedance is 50 ohm and transmission line is 50 ohm, then only half voltage, let's assume that this is Vs, actual wave amplitude will be half of that. And then 
current wave, actually current wave and voltage will, wave will be in phase. They will propagate with the same phase and same velocity. And the relationship between voltage wave and current wave is determined by characteristic impedance. And if you divide it with characteristic impedance, you're going to have this current wave amplitude is voltage divided by uh, characteristic impedance and source impedance. This is the excitation. Even though this characteristic impedance is the property of voltage wave and current wave, at an instant, at any moment, if you, when this transition occurs, this become a circuit because that is very small size compared to the wavelength of your high speed signal, then we can apply the Ohm's law that is true for circuit theory. And that is the, so because of that, amplitude of this voltage wave will be determined by the voltage division between source voltage, source impedance and transmission line characteristic impedance. This is a, a, an area where uh, circuit theory and microwave theories are combined together. So at time t equal zero, where we have instantly have switching, then source voltage is as always constant and because that is determined by source, but actually, when in the after the midterm exam, we're gonna see that this is not constant. But at this moment, we are assuming that source voltage is constant. Then only half of the voltage wave will be generated, and it will propagate along a transmission line. And there are three uh, cases. First case is where source impedance and characteristic impedance is the same, then the wave voltage is going to be half of uh, source voltage and current wave will be determined by this equation. If we have smaller source impedance, like one ohm or two ohm, then this V in, V in is becoming almost close to source voltage. So small source impedance means you have to use a large driver size. And then of course it will consume more power. And then we're gonna have more higher voltage and current waves. In, in a special case, when we have zero source impedance, we're gonna have a voltage wave uh, and the source voltage will be the same. Now, at this moment, I'm gonna summarize this uh, page by emphasizing the meaning of uh, this equation. When this wave is generated at certain instant, we, because this circuit size, we are assuming that is much smaller than wavelength, of course, the length of transmission line is comparable to wavelength of your high-speed, high-frequency component. But when the tra this switching transition at the driver occurs, this we assume that source circuit is really small compared to wavelength. Then we apply the Ohm's law, and the voltage wave will amplitude of voltage wave, be, wave will be determined by Ohm's law and divide, uh, voltage divided by source impedance and characteristic impedance. One important meaning of this equation is that generation, excitation of wave, voltage wave, will be determined by transmission line impedance as well as source impedance. So when you are designing high-speed IO circuit between transceiver and receiver, you have to control the transmission line impedance as well as source impedance. That is the meaning of uh, this first page. Uh, Jiwon, are you there? Oh, oh, you have a speaker there? Yes, 
try to listen with us. Uh, can you speak a little bit louder? 네, 잘 들리십니까? 네. Uh, can you summarize these slides? Uh, for us, you can either speak or English or Korean. 어, 아니, 트랜스미션 라인에서 이제 디지, 되게 짧은 디지털 신호를 보냈을 때 이제 V인을 결정하는 과정에서 그 트랜스미션 라인의 임피던스와 소스 임피던스를 둘다 고려를 해야 함을 일단 이해를 했습니다. 그리고 매우 짧은 시간에서의 그 회로를 이제 분석하는 과정에서 이게 서킷 티어리와 일렉트로 맥네릭 티어리를 둘다 적용이 된다는 점으로 이해를 했습니다. 아, 제 영어가 엉터리인데 알차게 그냥 똑똑하게 다 이해했네요. 근데 여기서 보면 캐릭터리스틱 임피던스는 전자파 특성이거든요. 전화파와 전류파의 비례 관계인데 어, 그러니까 우리가 회로에서 생각하는 임피던스하고 좀 다른데 처음에 딱 생, 생성될 그 순간 그 순간은 이 전자파는 뭔진 모르겠고 이 웨이브 가이 트랜스미션 라인의 임피던스는 볼테이지와 커런트 관계는 G0다 그 순간을 느끼나 봐요 딱 스타트 할때 그래서 그 옴의 법칙이 거기서 적용이 됩니다 네. 네, 그래서 어, 우리가 아이오사키 디자인 할때 드라이버 사이즈와 라인 임피던스에 따라서 볼테이지가 달라지니까 저게 이제 시모스 회로 같으면 스레쉬홀드 볼테이지보다 높아야 되니까 이제 드라이버 사이즈와 관계가 적용 관계가 되겠습니다. 근데 소스 임피던스 크게 하면 시뮬테니 스위칭 노이즈가 커지는 문제가 있고 실제에서는 그 다음에 소스 볼테이지 VS가 일정하다고 우리가 생각하는데 실제로 막 출렁거리거든요. 그런 것들이 이제 우리가 엔지니어링적으로 얼마나 마진을 갖게 설계하느냐 이런 게 되겠습니다. Thank you. Jiwon, you are very good student. I appreciate uh, your concentration and understanding. <웃음> Now, I would like to <웃음> discuss a little bit <웃음> more, sorry, <웃음> uh, about the um, propagation, wave propagation along the transmission line. Um, as I we have discussed previously, the voltage wave along the transmission line is decided by this equation. When we, this is a special case when source impedance is 50 ohm and transmission line is 50 ohm, then half of the source voltage will propagate. So uh, in the circuit theory, we have one volt here then if we turn on the switch, we may assume by mistake, one volt wave will be propagated. That is not true. In transmission line theory, only half voltage is propagating along the transmission line. And of, of course, the current wave will be obtained by dividing this uh, wave uh, voltage divided by characteristic impedance. Let's take a look at, at this moment when we have this transition at such a physical point, at this point, this front transition will propagate as a speed of light. It is actually speed of light in free space divide, divided by uh, square root of dielectric constant. So this transition will uh, propagate as a speed of light. When we have this transition, suddenly at this physical area, we are inducing current wave on the top metal and bottom metal. As I explained in the previous class, because at this transition, we, have, we are generating electric field from top to bottom, and also magnetic field will be induced. And because of magnetic field tangential to the surface of this metal, wave current will be induced at the bottom surface of the metal. The thickness of this 
current at the surface of metal will, will usually say skin effect, skin depth. As the frequency is higher and higher, uh, this skin depth is becoming thinner and thinner. Even though you are using very thick copper material to make a transmission line, at higher frequency, only current are induced at the very thin surface. So that is causing some high frequency resistance. Later on, probably at the beginning of April, we're gonna talk about the uh, problems by the skin effect loss. At the same time, minus current. Actually, this current is on the G direction. At the same time, we have two uh, directions. First one is the propagation direction, and second one is the current direction. This current direction is the scholastic property, plus one amps or minus one amps. That is the uh, scholastic amplitude of the current, but also we have second direction is direction. Don't be confused by the amplitude of your current and the propagation direction. We have two theory. We are not considering any of this propagation direction, but in the wave theory, we have to think about it. At the same time, we are having opposite current. This current and this top current and opposite current should be same size, but opposite to meet the charge and current conservation theory. But these two current on the top metal and bottom metal is propagating into the G direction. After this transition is going through certain position in the previous on the metal, we're gonna have plus charges accumulated and minus charge will be accumulated. Because of this accumulated charge, we're gonna induce a capacitance between the two metal. That is actually what is happening when this transition is uh, moving after, then the behind the, uh, those point, we're gonna have plus charge and minus charge is, uh, uh, charge it, induced, and we're gonna feel the capacitance. When this uh, transition occurs, we only have transmission lines, but this transition is passed, then we're gonna see the capacitance. That is the property of uh, this uh, transmission line propagation. Yun Ji-hun uh, Hak-seng, can you summarize this slide for me? Uh, 네, 이제 트랜스미션 라인에서 그 트랜지션이 발생했을 때 이제 트랜스미션 라인의 위의 금속과 아래 금속판의 이제 전류가 반대 방향으로 흐르게 되는데 이제 이, 이 시그널 사이 트랜스미션 라인 사이에서의 전압은 이제 여기 적혀 있는 이, 어, 속도에 따라서 이제 프로포게이션이 일어나는데 그 위와 아래 양 반대쪽에서는 이제 반대 방향으로 전류가 이제 웨이비케이션에 따라 흐르게 됩니다. 그래서 이 트랜지션이 일어 지나간 다음에는 이 트랜지션 라인 사이에 이제 캐페시턴스가 또 발생을 해서 이에 따라 이제 분석을 해야 합니다. 그렇게 이해를 했습니다. 예, yeah. yeah. uh, 좋고요. 그러니까 이 트랜지션 일어날 때 그때는 우리가 트랜지션 라인이나 웨이브 시어리를 고려를 해야 되는데요. 이게 지나가고 나면 서킷으로 바뀐다는 겁니다. 이 지나간 이런 점들은 그냥 요 0.5V가 걸렸다는 거로만 보이기 때문에 그래서 이 부분은 또 회로적으로 봐야 된다는 거고요. 회로적으로 보면 이런 전류가 지나가고 나면 차지가 쌓이고 마이너스 차지가 쌓여서 그냥 캐피시턴스가 돼버리는 거예요. 물리적으로. 어, 그리고 또 하나는 여기 이제 전류가 유기되는데 윗매 전류의 전파 방향하고 방향은 두 가지가 동시에 존재한다는 거뭐 그런 점을 꼭 기억해 주시고 
어, 요 전류의 방, 전파 방향은 있지만 전류의 방향이 아래 방거위 판에 반대가 되는 거는 어, 우리가 자기장 법칙 때문이기도 하지만 아, 차, 전류가 는 감은 항상 돌아와야 되거든요. 그런 자연의 법칙도 여기서 순간적으로 적용된다고 보면 되겠습니다. 그리고 이런 현상이 빛의 속도로 갑니다. Now, I would like to talk about the reflections. There are three important basics of transmission line theory when we are sending very high speed digital signal. Number one is um, excitation, how to generate, how much it will be generated, and that is controlled by this uh, generation equation. Second thing is the propagation, and it will propagate as a speed of light, and then we're gonna have voltage wave and current wave. Then um, at those transitions, we have two current at the top metal and bottom metal. Second property is reflection. In circuit theory, we do not consider reflections. We assume that all the voltage and current at certain circuit has the same phase. We are not considering any propagation and reflections. One of the most important distinctively different aspects of high-speed digital signal propagation along a transmission line is coming from deflections. It will dictate voltage and timing waveforms when you are sending high-speed digital signals. Uh, in this slide, I'm going to use a little bit of equations, but don't be pressured too much. Just uh, uh, try to understand the meaning of that. Jonghyun, are you there? Uh, hey, Jonghyun, yeah. At the end of this slide, I will ask you to explain. Um, a transmission line who has a characteristic impedance G zero, and then I assume that a certain uh, physical uh, dimension uh, length after that, we have a new transmission line who has characteristic impedance G1. Um, I see that. Can you see me? Oh, okay, now internet is uh, coming back. So I assume that I have a transmission line G0 and I have transmission line G1 that, that are connected together. Sometimes this could be on chip transmission line and this could be PCB level, uh, level transmission line because from a circuit to circuit there are many physical connections at on chip level, packaging level, PCB level. So we're gonna, even inside the chip, it is sometimes very, very difficult to keep the same transmission line impedance. You please remember that if this is the uh, micro stream line, by controlling the width uh, ratio between width and height, we can uh, achieve certain transmission line impedance. But sometimes, because we do not have enough space, sometimes we may not be able to control W. So sometimes uh, the line impedance may be different depending on the area of your own chip or of chip. In many, many cases where we encounter this kind of impedance discontinuities. We, I'm not going to spend so much time to de derive these equations, but in my grave theory textbook, you, you will see very easily. Before uh, G equal zero point, I assume that we have voltage wave who is propagating into G direction. This wave component is the propagating element who is propagating plus G direction. We also have an element who is propagating 
to minus j direction. In the previous slide, I was talking about only a case where we it is propagating into the g direction. But point, some of them will be reflected. That is what is happening in 99% of interconnection. So we're gonna have a, a voltage wave who is propagating into the G direction. At the same time, we're gonna have a voltage wave who is propagating into minus G direction. The relationship between incident wave and deflection wave is determined by this one, deflection coefficient. Gamma is deflection coefficient. Please accept this. And numerically, I can derive all these equations, but then it, it is becoming microwave class or electromagnetic class. So I'm not going to go very, very deeply. At the same time, we have current wave. Of course, the ratio between voltage and current wave will be determined by line impedance. At the same time, in the current wave, we also have incident wave element and deflective element. But we, here we have minus sign here because I'm not probing it, but when current is propagating in minus G direction, we have usually a uh, current has 100 minus 80 degree phase change. And that is property of magnetic field and that is property of current induction. And we can uh, uh, prove this uh, from the Maxwell equations with uh, certain boundary conditions, but I'm not going to say at this moment, but I would like to only talk about the meaning of this equation. Voltage wave have two, comp because if we have impedance discontinuities, uh, this wave will propagate in G direction, but if we miss certain impedance discontinuities, we're gonna have a voltage wave that is propagating into minus G direction. And however, in the current wave, when it is reflected, phase is the change to minus 180 degree. That is why we have minus um, deflection coefficient. Now, after we see this impedance discontinuities, we're gonna see some wave will be even transmitted and then transmitted component uh, the, uh, coefficient is represented by T, transmission coefficient. Now, at this junction, at this junction, I assume if this junction is much, much smaller than the wavelength, then we can apply the circuit theory at this junction. And at this junction, because of the circuit theory, voltage wave, voltage filling at the left side and right side should be the same. Also, we have to apply the current continuities. This is actually Kirov's voltage law, and this is actually coming from of current law, by applying this continuity of voltage and current, we can obtain these two relationships, deflection coefficient and transmission coefficient. That is totally determined by G dot and G1. This means that when we we want to send high-speed digital signal from source to end. And we do not want to have any deflections. We want, to, want them, the digital transition to propagate at a speed of light from source to receiver. But in many cases, we're going to have this impedance discontinuities, and then we're going to see deflection. As I, in the previous slide, I assuming that we have digital transition and we are sending that. But if we have impedance discontinuities, we will have certain transitions and that will propagate into minus G direction. That will cause a lot of uh, timing delays and EMI issues. And that deflection is totally determined by the difference between the 
lining G1 and G0. So meaning of this line is that if we are sending high speed digital signal, we have some chances to suffer deflections. And the reflection is determined by the uh, relationship between the two transmission line impedance. Jonghyun, can you summarize this page? Yes, Professor. The different impedance of the transmission line are combined. When we compare the impedance of the transmission line, the impedance of the transmission line is combined. 그 오른쪽 부분은 이제 투가파가 진행을 하게 됩니다. 이때 왼쪽에서는 전류의 경우에는 이제 위상이 180도 바뀌어서 반사파가 오기 때문에 마이너스 사인이 붙게 되고 이때 반사계수와 투가계수인 감마와 티는 두 트랜스미션 라인의 임피던스 특성을 고려해서 결정되게 됩니다. 그렇게 이해했습니다. 우리 학생들은 나보다 훨씬 잘하는 것 같아요. 나는 헉헉 대면서 막 영어도 딸리기도 하지만은 부자 이게 영어도 일반 영어가 아니라 굉장히 복잡한 수식이긴 하지만 설명을 엉터리로 하는데 이해는 막수열번열배 잘하네요. 자 그럼 의미는 이렇습니다. 하여튼 서킷 디어리와 달리 하이스피 디스트 시그널을 할, 보낼 때는 디플렉션이 중요한 물리적인 현상이다. 그것 때문에 파형도 바뀌고 시간도 늦어지고 근데 어쩔 수 없이 우리가 아, 인터커넥션 디자인 하면 칩, PCB 패키지 막 다양한 구조물을 3차원으로 진화할 수밖에 없기 때문에 임피던스의 불연속을 만나게 된다. 근데 그런 불연속을 만나게 될때 컨트롤하는 게 뭔가 봤더니 트랜스미션 라인의 임피던스더라. 아, 이 그래서 우리가 지난 시간부터 트랜스미션 라인 디어리 할때 계속 임피던스, 임피던스 얘기를 하고 있는 거다. 근데 꼭 기억하세요. 임피던스의 서킷 임피던스가 아니라 웨이브 임피던스다. 웨이브의 프로퍼티다. 아까 익사이테이션도 임피던스에 의해서 좌우됐지만 이렇게 됩니다. 그래서 오늘 시간도 그렇지만 다음 주 월수 내내 이 리플렉션 코에피션트 가지고 파형 막 계산하고 온 거를 다할 겁니다. 근데 재미있는 거는 지금은 그라운드에 시그널 하나 가는 케이스지만 다음 주부터는 라인 두 개가 가는 케이스 막 이렇게 할 거예요. 그럴 땐 라인의 임피던스가 막두 개씩 등장하고 그래요. 막 조금 복잡성이 높아지기는 합니다. Yes, uh, I would like to summarize here again. Uh, I would like to summarize the reflections. In the reflections, we um, important uh, coefficient is reflection coefficient and the uh, voltage reflection coefficient is described by this equation. Meanwhile, current reflection coefficient has minus sign here. As I mentioned that when it is reflected, it's gonna have 180 phase, 80 degree change. This uh, will be discussed again and again um, many times when we are analyzing the voltage and current waveforms at the transmission line. Now, let's think about three special cases. First one is where we have a, two, a case when transmission line at the same path or termination impedance is the same as transmission line impedance. Then you can see that this term is becoming zero. So we're gonna have no deflection. We call it, it is an impedance matching case. So the first, in the first case, let's assume that uh, our transmission line impedance is 50 ohm. And we assume that termination resistance is 50 ohm. Then we are not going to have any deflections. So that means if we have a transition uh, with a speed of light, it will reach to the uh, uh, load with the 50 ohm, then we are not going to have deflections. So time delay between source to receiver at those cases is only determined the flight time, that is length divided by phase velocity. 
So if the length of transmission line is very sh short, uh, we can send the digital signal from source to receiver in a picosecond or 100 femtosecond. This is really ideal case for digital transmission. But some uh, disadvantage or some uh, workload for us is that if we have 50 ohm and we have source voltage here, after this time flight, we're gonna have DC current path. So it's gonna have huge power consumption. There's no free launch. This is the number one is the matching case. It is the best to send a high speed distal signal from receiver to end. But one difficulty associated with the impedance matching is that we have to find a structure who is 50 ohm for a very, very broadband frequencies from DC signal to 100 gigahertz. Practically, there is no register who is constant impedance over 100 gigahertz. At low frequencies, it may be true, but at high frequency, only current co is conducted at the surface. So resistance is becoming higher and higher. And also, if you want to make a resistance, you have to make a certain wires. It will cause inductance and capacitance. So first challenge is coming from this match termination is that it is extremely difficult to make 50 ohm resistance. In the transmission line case, how we make a transmission line impedance? Impedance, we control W over D and dielectric constant. It is much easier, I would say. At the 10 gigahertz or 100 gigahertz, it is much easier to make 50 ohm transmission line. But 50 ohm register is almost impossible. That is very difficult part of this uh, uh, design. Second uh, difficulty coming from this 50 ohm termination is that after certain delay from uh, source to receiver, that is actually determined by the length of interconnection and the phase velocities. If you want to reduce this time delay, you have to make a very short interconnection. That's why strongly I believe that in the future, our own chip and PCB level interconnection should be three dimensional. And in the future, this length should be less than hundred micron range. And this phase velocity is purely determined by the speed of light that is uh, controlled by Einstein relatively uh, theory and dielectric material of silicon or PCB. Usually in most case, that is not our um, control. But after this uh, flight, it is becoming circuit, steady state with the source voltage V and we have 50 ohm, then 25 mil or 20 milliamps current will be conducted. So it is, uh, it is causing power consumption. Second uh, uh, special case is um, open termination. Open termination uh, when GL is infinite. In most of the CMOS receiver, we can consider it as open termination. And then deflection coefficient is becoming one. That means if you are sending one volt digital waveform, totally one volt digital transition will propagate into the G direction. Please don't be confused. We have amplitude of voltage and propagation direction. Both have the same amplitude because of reflection coefficient is one, but in instant wave is propagating into G direction and reflected voltage is minus G direction. So even though we are sending one volt signal from source to receiver, 100% of that signal voltage is propagating into minus G direction. Receive, if the receiving end is open termination, they are rejecting this instant voltage wave. 
that is really a lot of confusing problem. But good thing about this termination is that this uh, because it is open termination, we are we are minimizing the power consumption because because at the state steady state we are not sending any current. This is number two is very good efficient uh, for low power IO circuit design, but problem is that a lot of reflection occurs. It is it is very difficult to design the to make certain reflection delay uh, delay. In the first case, only delay is the time of flight. Second one is much complicated. Third one is short termination. Then reflection coefficient is minus one. So if this is the instant wave, reflected wave will be generated by the open uh, short termination. In this case, Reflection direction is minus direction, minus G direction, and voltage is transition is zero to minus volt. So, um, so at the end of slide, I would like to say that when we are designing high speed circuit, reflection control is very, very important. Reflection control will uh, control delay time between source and receiver and power consumption. Jung Hyun-hee, uh, can you summarize it? Yeah, uh, the question. 어그이 앞에서 배웠던 리플렉션 문제를 해결하기 위해서 그 인플 임피던스 매칭을 하였는데 네. 어 이때 이 광대역에서 그 50옴으로 맞춰주는 게 어려운 문제라고 하셨고 네. 또 이때 어 임피더스 매칭을 해주게 되면 이때 지연되는 시간은 타임 어플라이드만 발생을 하신다고 하셨고요. 네. 그 다음에 만약에 오픈 설킷이 되면 어그 반사 개수가 1이 되어서 어 거의 100% 반사가 되지만 네. 그 1볼트로 전압은 그대로 전달이 되고 음흠. 어, 이제 프로퍼게이션 디렉션만 반대로 바뀐다고 말씀하셨고 네 맞습니다 네, 세 번째 경우는 쇼트 서킷인 경우인데 어, 이때도 똑같이 프로퍼게이션 디렉션이 반대가 되지만 그 전압은 마이너스 V로 된다고 말씀하셨습니다 근데 찰떡같이 다 알아들으시는군요 원래 이거 다 아는 건데 내가 수업 또 하는지는 모르겠지만 어, 좀 대단하십니다 그런데 여러분들이 설사 알고 있다 하더라도 어, 다시 한번 대세김질을 해보는 거죠. 그래서 어, 반사를 컨트롤을 해야 된다. 왜 반사를 컨트롤 하냐면 내가 데이터를 디지털 데이터를 보고 싶어도 수신단이 안 받아들이면 다 돌아온다는 뜻이 되거든요. 네, 그렇습니다. 어, 그러니까 이걸 멈추려면 전파가 돌아다니는 걸 멈추려면 어디선가 55옴을 만들어줘야 돼요. 소스 쪽에서든 디시버 쪽이든. 안 그러면 계속 반사 반사가 일어난다 이 말씀을 드리고 제일 좋은 스킴은 1번에처럼 임피던스 매칭하면 딱 좋은데 딱 임피던스 매칭이 되고 나면 55옴 저항 다는 거니까 반사가 한 번에 딱 없어요. 그러니까 타임 플라이만 지나면 딱 그냥 회로가 돼버리는 거예요. 좋죠. 모두가 다 동의상이 되니까 그런데 저기서 보는 것처럼 1볼트를 건다 그러면 20mA의 전류가 계속 흐르게 되는 거죠. 근데 저 아이오가 1000개가 되면 20 메리 암페, 1000개면 20 암페아가 되는 거거든요. 그러니까 엄청난 그 파워 소모가 계속 일어나게 되는. 그래서 공짜는 없다. 뭐 그런 게 되겠습니다. 어, uh, now uh, we have basic understanding of excitation. Propagation and deflections. 
Now I'm going to uh, explain some cases of I/O schemes. Um, I'm going to start with receiving and the termination. Um, in many cases, uh, if the data rate is becoming higher than 10 gigabps, uh, even though it takes a lot of power consumption, we may have to use that. So now, from now on, I'm going to study some of those uh, special cases. First one I'm going to talk about is receiving and uh, termination. Receiving and termination means receiver is terminate with 50 ohm. That's good. So because of that, we have zero reflection coefficient. That is good. And also we assume that source impedance is becoming zero. That means we have a large driver size. And because of this source impedance, when wave is reflected at the uh, source, source reflection coefficient is becoming one. And when we have reflection here at the load, we have a zero reflection coefficient. And I assume that this transmission line impedance zero, uh, impedance G zero, and length of transmission line is L, flight time is TF. Because of source impedance is zero, we have a uh, full voltage is generated at source at time T1 and full voltage will be generated and it will propagate along the transmission line and at the receiver it will feel this uh, voltage transition after time delay TF and full voltage will be induced full voltage will be induced at the receiver so we're gonna have time delay TF. <clears throat> but in Einstein theory, it is a joke. Let's assume we, I have a watch, I have a clock, I have a watch at VA and I have a watch VB. Can we synchronize? We will never know. How can we know that my clock watch at VA and my watch at VB is the same. There's no way we can confirm it that. That is the relativist theory. But at this moment, um, let's forget about that. At this moment, anyway, uh, we assume that my watch at VA and my watch VB has the synchro very good synchronization. And I'm a guard and I'm watching both watches. And if we watch that, and the propagation start at time uh, zero, at watch it by watch three A, and uh, we B will feel this voltage transition at time flight TF. After TF, there's no more reflection, so it is becoming a DC circuit. If we have battery V and transmission line is simply a conductor. So at circuit theory, it does not have any impedance. And we have termination impedance 50 ohm here. So actual, we're gonna have DC current that is V divided by RL. This is a steady, steady, state. What I am saying is that when this voltage transition is reaching to the end, finally it is becoming steady state cut, steady state circuit. From here to here, wave theory is dominant physics and from TF to after that, because there is no more reflections, it, it is becoming a steady state circuit. Please remember when this transition is propagating along the transmission line, 
we're gonna have I wave current that is inducing on the top metal and bottom metal that was uh, voltage divided by line impedance. And this, the, the DC current at the steady state is voltage divided by termination resistance. Because G0 is equal to load impedance, this DC current and I wave current is becoming the same. So this, this, this instant voltage uh, current, when they are reaching to the low load current, this instant current and reflected wave current will meet each other and they make a loop. The most important advantage of this termination is that the time delay is minimal and the wave current is becoming the DC current uh, after the TF transition and it is causing the DC power. 준영이가 한번 설명해 볼래요? 조금 어 <웃음> 네, 교수님. 네, 네, 네. 어, 한번 설명해 볼 조금 어려운 물리적인 현상까지 들어왔는데 한번 저, 준영이가 한번 설명해 보세요. 네, 디지털 이제 트랜지션이 이제 일어날 때 VA에서는 이제 0초에서부터 이제 전화 V를 이제 가지게 되고 이제 VB 위치에서 전화 VB는 이제 다 플라이 타임 이후에 이제 전화 V를 가지게 되는데 이 플라이 타임 이후를 스테디 스테이트 서킷으로 보고 네. 그 전을 이제 웨이브 이제 현상으로 이제 일어난다고 이해를 했습니다. 네, 좋습니다. 아주 설명 좋습니다. 그러니까 이 전파가 시작이 돼서 여기 로드에 도착하는 그 시간까지는 웨이브 프로퍼티가 이루어지고 전파가 여기 로드에 도착한 이후에는 반사가 없으니까 더 이상 웨이브 현상이 없어요. 그때는 회로 이론이 이제 적용되는 영역이다. 근데, 근데 재밌는 거는 전파 현상에서 회로 현상으로 넘어가는 가장 중요한 물리적인 현상이 반사가 제로다 이 말씀을 어, 드리고요. 그 반사가 제로 나는 그 순간을 보니까 웨이브로 흘러오던 전류가 아로 위판으로 쭉 와서 수신단까지 오면 은더 이상 반사가 아니라고 하면서 위판에 흐르던 전류와 아래판에 흐르던 전류가 만나면서 루프 전류가 돼버려요. 이 루프 전류가 회로에서 얘기하는 DC 전류. 1V 걸었는데 55옴 있으면 20A, 20mA고 그게 되더라. 그래서 우리가 다 뿌리는 다 맥스웰 이케이션, 서킷 디어리든 트랜스미션 라인이든 다 뿌리는 맥스웰 이케이션에서 오기 때문에 수학적으로 이렇게 맞아 떨어질 수밖에 없다. 맥스웰 이케이션은 완전히 3D 매니저 일렉트릭 필드, 마그네틱 필드 갖고 하지만 서킷 디어리는 극단적으로 작은 영역에서 전파 현상 무시하고 스칼라로 푸는 거고 트랜스미션 라인은 원 디멘셔널 웨이로 푸는데 다 정션 위치, 그거 임 만나는 점에 가면 다 그렇다. 하여튼 이렇게 하면 은 어, 좋은 점은 하여튼 타임 플라이시 굉장히 짧은 대신에 에, 계속 이게 DC 커런트 패스가 생기니까 파워 소모가 크다. 그래서 공짜는 없다. 그래서 여기서 파, 이런 스킨으로 갈 수밖에 없는데 미래에는 모든 아이오가 파워 소모를 줄이는 방법은 어떻게 되느냐? V를 줄이는 수밖에 없어요. 50옴을 바꿀 수는 없으니까 아, 그러셔서 로 파워 디자인을 하는데 그것도 좀 어려운 것 같아요. 시모스 트랜지스터 자체에 스레셜드 볼테이지가 있고 밴드 갭이 있어서 무조건 줄이기도 어렵고 또 볼테이지를 줄이면 여기서 우리가 스위칭 타임은 별로 고려 안 했는데 스위칭 타임, 라이징 타임이 또 느려지는 현상이 있고 그렇습니다. 그래서 제가 맨날 주장하는 게 우리 연구실에서는 결국 할수 있는 게 물리적으로 랭크를 줄이자. 아예 랭스를 완전히 줄이면 트랜스미션 라인도 볼 필요도 없거든요. 랭스를 줄이자. 그래서 3차원 구조로 계속 가자고 주장하는데 3차원 구조로 계속 가다 보니까 또 문제가 열이 뜨거워진 너무나 작은 공간에 
컴퓨터를 만들다 보니까 뭐 그런 현상들이 반복되고 있습니다. 땡큐 준영. 네, 교수님. 아, 이렇게 막 천천히 가면서 그림 눈 마주치면서 서로 대화하면서 이렇게 수업 가면 수업 효과는 좋은데 진도는 좀 늦어질 것 같습니다. 뭐 가보죠. 뭐. 네. Now, the sec second uh, important case of termination is source and termination. In the previous slide, we put 50 ohm impedance at the receiver. Because of that, we were we was able we were able to have minimum uh, time delay. And we we want we was able to have a minimum uh, DC power uh, consumption. In the case of source termination, we are having 50 ohm at the source. Let me explain a little bit about this source and termination case. In this case, we have transmission line impedance G0. And length of transmission line is L, flight time is TF. And then we assume that receiver is open termination. Sometimes in CMOS case, we may have a little bit of C, uh, C input and probably C gate capacitance is very, very small. I assume it is extremely small. Probably we can assume it is almost like open termination. Then deflection coefficient is one. Then we're gonna have 100% of the wave will be reflected. Hyano, you are next. I'm at the end of this slide, I will ask you to explain. However, in this speci special case, we have source impedance is 50 ohm. Transmission line is 50 ohm. And then we have source reflection coefficient is becoming zero. That means if we are sending instant wave, total, totally 100% of the instant wave will be deflected. And however, if we are sending a deflected wave, deflection coefficient is becoming zero. Then let's take a look at the time domain waveform. This VA is source voltage. When we have a switching transition at time T is equal to zero, only half voltage is generated because source impedance is 50 ohm, and transmission line is 50 ohm, only half voltage is generated. And then it is going to be deflected at the receiver because deflection coefficient is one. And then it will come back to the source at the two flight time because it has go and it has come back. Initially, it is half voltage, but another because of reflection coefficient is one initially we're gonna have half voltage and we're gonna have half voltage and then it is becoming full one volt when this uh, wave is reflect uh, coming back because impedance matching there is no reflections and from here to here we have wave property and from here to here we have circuit property At, let's take a look at the voltage waveform at VB. Initially, half voltage wave will uh, come to the receiver because the reflection coefficient is one. Suddenly, we have another half voltage and instantly we're gonna have full voltage level here. And from that, it is a steady state circuit. The meaning of this one is that full voltage level will occur at the receiver first. 
and then full voltage at transmitter at 2TF. So advantage of this uh, scheme is that power consumption is lower because this is open termination. That means after steady state, there's no DC current path. It's just simply the open termination. It's open circuit. And at, after the circuit uh, theory, we just feel this is capacitance between the two lines. The advantage of this uh, termination scheme is that we have less power consumption, but this advantage is that we're gonna have two TF time delay. Because of, part of open termination, we're gonna have a full reflections and it takes round trip to TF to reach full voltage level at near the transmitter. Another interesting point is that initially in this wave theory, we're gonna have a instant wave current and on the lower method, we're gonna have This instant wave will be induced when, when we have a transition that is here and here. But when the wave is reflecting back, back, I assume that we are gonna have minus 80 uh, degree phase difference. That means we're gonna see minus sign here. And this current and this current will be canceled each other when we have back propagation. And that means that after time to initially we have DC current, comp DC current component, but after 2TF time delay, all this current is canceled out. So after circuit area, we have no current conduction. That is the condition for open termination. So all this reflection is to an electromagnetic wave activity to make an initial condition for circuit operation. In the previous receiving end termination, after multiple deflections, we see that we're gonna have a DC current path. That is the source of the power consumption, but this source end termination after round multiple deflections, all the DC current can, is canceled each other. And that is the initial condition for open termination. Um, Hyano, it's a little bit difficult, but, but can you explain the physics associated with the open source termination to us? Uh, 네, 지금 상황이 로드 부분은 오픈이 돼 있어서 리플렉션 코에피션트가 1이 되어 있고 mm -hmm. 소스 레지스턴스와 그 트랜스미션 라인 캐릭터리스 임피던스가 각각 제트 제로로 서로 같은 상, 상태 에서 이제 처음에 V 소스에서 0에서 V까지의 스텝 볼티지가 가해지게 되면 웨이브 입장에서는 소스 리 소스 저항이랑 이제 트랜스미션 라인 캐릭터리스틱 임피던스 사이의 전압 분배가 일어나서 처음에는 이제 절반의 볼티지가 그 프로포게이션 되고 그 이후에 어 로드 부분에 리플렉션 코에피션트가 1이기 때문에 같은 크기의 방향만 다른 볼테지가 인가가 돼서 VA 입장에서는 ETF 상황 이후로 이제 스테디 스테이시 발생해서 저희가 기본적으로 알고 있는 서킷 디어리가 적용이 되고 VB 경우에서는 어 바로 VB 단면에서 반사가 이루어지기 때문에 TF 부분에서 이제 서킷 디어리 적용이 되는 스테이트 스테이트 상태가 적용되게 됩니다. 그래서 어, 이 상황에서는 로드가 오픈되어 있기 때문에 파워 소비가 적다는 장, 단점 장점이 있지만 어, 2TF라는 딜레이라는 단점이 존재를 하게 되고 그리고 또 전압 아, 전류 상황을 보면 지금 오른쪽 아래 나와 있는 대로 입사되고 있는 전류와 반사되고 있는 전류가 같은 양의 그 방향만 반대돼서 서로 캔슬아웃 되기 때문에 저희가 서킷 디어리에서 기본적으로 알고 있는 
오픈 서킷에서는 전류가 흐르지 않는다는 것을 물리적으로 이해할 수 있을 것 같습니다. 훌륭합니다. 아, 찰떡 같으시네. 다 연습하고 왔나? 어, 너무 고맙습니다. 아, 예, 그러니까 이게 무슨 뜻이, 그러니까 이런 생각이 제가 갖고 있는 거예요. 인공지능이든 메타버스든 하려면 굉장히 빠른 계산을 해야 되는데 모든 컴퓨터, 모든 GPU, 모든 메모리를 한 점에 둘 수는 없어요. 공간적으로 떨어져야 돼요. 그러니까 컴퓨터와 컴퓨터 사이에도 커뮤니케이션을 해야 되고 컴퓨터와 스토리지 사이에 또 컴퓨터 안으로 보면 계산을 하는 코어하고 스토어하는 SRAM이든 DRAM이든 하고 서로 데이터를 주고 봐야 돼야 된다는 말. 이게 폰 노이만 아키텍처인데 그러니까 너무 계산량이 요즘 많으니까 빨리 빨리 실시간으로 주고 받거니 하고 싶은데 에, 물리적으로 떨어져 있다 보니까 하이 스피드로 보내려다 보니까 시그널 라이딩 타임이 짧아져서 이제 웬만한 건다 트랜스미션 라인으로 봐야 된다 이게 되는 거고요. 트랜스미션 라인으로 되면 익사이테이션, 프로포게이션, 디플렉션이 중요한 물리적인 현상이 되는데 특히 디플렉션이 그래요. 그래서 리플렉션은 왜 일어나냐고 보면 반사 반사가 일어나는데 나중에 보면 한참 지나고 보면 어느 순간 스테디 스테이트로 바뀌더라. 더 이상 전파가 일어나지 않고. 그래서 전파는 왜 일어나니까 스테디 스테이트를 회로를 만들어 주려고 그러는 것 같아요. 우리 같은 사람한테 회로 이론에 맞춰주는 시간이다. 그래서 회로 이론은 오픈 터미네이션이면 전류가 제로거든요. 양쪽에 이제 캐피시던스는 있지만 그거를 만들어 줄래 되니까 전류를 먼저 보내고 돌아오면서 다 캔슬 시키는 시간이 ETF가 걸리더라. 그러니까 멀티플 리플렉션 일어나는 게다 전류를 정상 상태로 만들어 주는 과정이다. 그러니까 우리가 빠르게 데이터를 보내 주려면 빨리 정상 상태로 만들어 줘야 되니까 리플렉션을 컨트롤 해야 된다. 리플렉션 컨트롤 하는 가장 쉬운 방법이 임피던스 매칭 시켜주는 거죠. 임피던스 매칭 시켜주면 더 이상 반사가 안 일어나니까. 그런데 그게 이제 비용이 있는 거죠. 리시버에다가 붙이면 아, 딱 좋긴 한데 DC 파워 패스가 생기니까 파워 소모가 많고 소스에다가 붙이면 갔다 오는 시간만큼이 걸리더라. 네, 그렇습니다. 근데 어쨌거나 아, 이거 다 프랙티컬하게 지금 어, 쉽지 않고 두 번째는 여기서 요, 요 그림에서 보면 트랜스미션 라인이 한 종류만 있다고 생각하는데 이것도 모양이 바뀌기도 하고 또 어, 트랜지션이 일어나니까 중간에 또 반사 반사가 일어납니다. 그래서 하이스피드 인터커넥션의 첫 번째 스텝이 반사를 어떻게 컨트롤 할 것이냐. 그래서 제가 이번 수업에서 시간을 많이 썼습니다. 다음 시간에 들어가 보면 다음 주에 이제 또 얘기가 들을 텐데 이 경우 소스와 리시버 말고 중간에 또 인피던스 미스매칭을 일어나는 그 복잡한 현상을 극복하기 위해서 디퍼런셜 시그널링을 쓰고요. 또 요거는 라인 하나만 있을 텐데 옆에 수많은 라인이 있어서 크로스 도입이 생길 때는 또 어떻게 이런 파형들이 변화할 것이냐 아, 그런 얘기들이 3월 말까지 계속 진행이 되겠습니다. 혹시 여기 김 어, 어떤 분 조윤설 한분 혹시 마이크 킬수 있나 얼굴 킬수 있나요? 어 그러면 조금 더딴 분. 신유한 씨 혹시 계신가요? 스피커나 카메라 킬수 있나요? 네, 알겠습니다. 박준상 학생 지금 있나요? 어, 다 키고 어디 갔나요? 아, 네, 교수님 안녕하세요. 준상이 잠 예. 어, 아, 미안, 네, 농담. 우리끼리만 내가 농담도 하고. 졸고 있었냐 이런 농담도 할 텐데 공식적인 그래서 오늘 수업 한번 정리해 볼래요? 아네 교수님 그 오늘은 어그 처음 처음에 이제 볼테지 아 트랜스미션 라인에서 
어, 소스 임피던스 그리고 캐릭터리스틱 임피던스에 따라서 전파가 어떻게 되는지에 대한 특성에 대해서 말씀해 주셨고 그 다음에 이제 전, 그 후에는 이제 리플렉션에 대한 개념 그리고 터미네이션 그 리플렉션으로 인해서 소스 앤드 아, 소스 앤드 터미네이션 그리고 어, 그 터미네이션 위치에 따른 이제 그 전자비파의 이제 어, 전자기에 따라서 신호 아, 서킷 서킷적인 부분 그 웨이브랭스 어, 웨이브 티어리적인 부분에 대해서 각각 어떻게 저희가 그 전파가 전파가 이루어지는 프로포이케이션이 어떻게 이루어지는지에 대한 어, 내용을 정리해 주셨습니다. 네. 자, 그래서 어, 우리 지난 시간에는 트랜스미션 라인 티어리에 대해서 한번 얘기해 봤고 오늘은 발생 전파 반사하면서 간단한 두 개의 케이스 소스 앤드 터미네이션, 리시버 앤드 터미네이션을 했습니다. 이제 물리적인 현상도 조금 더 얘기했고 그 다음 시간에는 물리적인 현상을 조금 더 들어가 보고 난 다음에 이제 조금 더 복잡해지는 어, 회로를 들어가 보겠습니다. 아마 어, 이런 걸할것 같은데요. 막 이렇게 파형이 막좀더 복잡해지는 막 이런 현상들로 이제 한 스텝 한 스텝 가도록 하고 그거 일주일 지나서부터는 어, 지금은 그라운드 위에 시그널 라인 한개 가는 싱글 핸드만 따지고 있는데 그라운드 위에 두개 가는 경우 그 우리가 디프렌셜 시그널링인데 그게 역사적으로 왜 시작이 됐고 어떻게 되는 지금도 이제 아, 진짜 하이 스피드는 지금 싱글 라인은 임피던스 매칭을 유지하기가 되게 어렵기 때문에 디퍼런셜로 가기도 하는데 다음 주 월요일 시간에는 요 파형 조금 전에 지금 화면에 보이는 요 파형에 대해서 한번 뭐 이런 해석하는 방법 이런 것들을 얘기해 보겠습니다. 근데 이런 거는 있습니다. 지금 수업은 물리적인 걸 굉장히 클리어하게 하기 위해서 아주 단순한 경우를 하고 있다라고 어, 설명을 하고 있는데요. 세상 일은 다 마찬가지지만 어, 복잡한 문제도 단순한 문제를 차근차근 해다 보면 다 이해할 수 있지 않겠나 이렇게 생각합니다. 오늘 경청해 주셔서 감사드리고요. 제가 PPT는 계속 조교를 통해서 올릴 텐데 어, 제가 주말에 해보니까 PPT로 하니까 너무 강의가 빠른데 제 얘기를 막 마음대로 못하는 것 같아서 한번 강의 노트를 아이패드 써갖고 지금 낙서하듯이 수업을 해보고 있습니다. 또 이렇게 한번 가보도록 하겠습니다. 오늘 경청해 주셔서 감사드리고요. 어, 어, 오늘 이제 우리 랩 학생들을 중심으로 이렇게 제가 질문을 많이 드렸는데 다음 주에는 제가 이메일로 미리 드려서 몇몇 학생을 이렇게 지목해 두고 그 학생들하고 또 대화의 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘 즐거운 하루, 안전한 하루 되시기 바랍니다. 모두 수고하셨습니다.